What is up guys? It's Sir Legalag here. And in today's video, mag-review naman tayo ng upgrades and customizations at saka engine performance na ginawa natin ano, dito sa Scrambler natin. So, I believe 2 years ago, ginawa din natin ng review at saka kung ano din yung mga nag-upgrades at saka total na nagastos. And this is the second part ng video na yun. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, yung una mga upgrades ko dito which is uh, basic upgrades pa lang, nasa description box lang siya guys. And you can also click the link on this video which is nandito dito sa kaliwa para mapanood nyo yung previous video ko. So without further ado, simulan na natin ano. So let's start with the inverted port. So itong inverted port natin guys, this from C200 Explorer. Nabili ko siya as second hand lang by Noel Valenzuela for about 3,000 pesos. Tapos yung nag-convert niyang inverted port na yan is sila Moto Suave or Suave Garaje by Angel Ortega. No? So gastos ko dito para sa conversion na to, entire conversion ng inverted port is almost 2,500 pesos. That includes machine shop, fabrication ng bracket na headlight, including na rin yung wiring sa headlight natin. So kasama na yun. Tapos, uh, adjustment na rin ng fender no so yung bracket ng fender sila na rin yung lubawan pati na rin yung pag repaint niya itong inverted fork kasi nung nakuha ko siya si second hand na nga gold pa yung kulay niya tapos medyo may kalumaan na rin kung may itali dito sa picture no so bali ang ginawa ko since sa uh, Motorstar C200 Explorer nasa kanan yung caliper niya pinabaliktad ko siya so pinagpalit ko yung port ng pangkaliwa nilagay ko dito sa kanan para yung uh, stock caliper natin is magagamit pa rin natin guys nagpalit na rin ako ng monoshock so yung brand ng monoshock ko is uh, Rizoma for about 3,000 pesos in order ko lang siya online sa Shopee fully adjustable monoshock siya adjustable yung rebound pwede mo rin i-adjust yung kanyang compression yung compression yung nag-maintain or nagpe-prevent ng bubble sa loob ng monoshock no yung oil niya para maging stable pa rin yung plate tapos at the same time siya din yung tumutulong para i-hold yung mga sudden na lubak adjustable din yung oil niya kung gaano katigas kung gaano ka-stiff yung plate ng shock natin malaking bagay din guys na nagpalit kami ng mono shock ano? kasi mas gumanda yung tindig ng motor ano? kasi kumbaga naging proportional siya based dito sa inverted port na install natin kasi nga medyo mataas yung height na itong inverted port natin is nasa 32 to 33 inches ano sa C200. Tapos ito namang ating uh, monoshock fully adjustable siya. Pwede mo siyang i-adjust up to 330 mm. Ang next natin upgrade naman guys is kung maaalala niyo nga sa video ng palit na rin ako ng swing arm ng sniper 150. And then the next upgrade na ginawa ko right after namin magpalit ng inverted fork at saka monoshock is yung uh, sizes ng rims. Kasi kung mapapansin niyo guys yung height ko is 5.7 tapos ang napansin ko kasi nung parehas pa naka size 17 yung mga rims niya ang liit tignan ng motor sa akin so that's the time I decided na magpalit na rin ng rims sa harapan para mag lift up siya ng kaunti no? galing siya from uh, cafe 400 size 19 1.85 by 19 yung size ng rims 500 pesos second hand lang din yan guys uh, pala yung ginawa ko lang is nag join lang ako dun sa group ng cafe 400 group Philippines tapos naghanap ako nag post ako doon na naghanap ako ng rims and then by that time may mga nag reply naman tapos nataon lang talaga na yung bumili na yun is right away nagpalit agad siya ng rims na mas maliit uh, nagpalit natin pala ako ng rims dito sa rear so, ang pinalit ko dito is SPD yung brand niya. Tapos, yung size niya is 3.0 by 17. SPD yung brand niya. Uh, nabili ko siya for about 1,200 pesos sa Shopee lang. Nagpalit na rin ako ng Shinko tires. Kasi, kapag scrambler kasi, on and off-road. So, mostly yung mga scramblers kasi naka-nubby tires yan o naka-dual sports tire. So, medyo natipuhan ko kasi yung design. Yung design ng Shinko tires, no? Which is nubby tires. Pero dual sports style siya guys. So napakakapal niya. Makapal yung tread niya. Itong sa unahan is 110, 80, 19, Shinko 804. So nabili ko siya for about 4,500. Ito naman sa likod. Ito sa rear natin. Is, ang size na ito is 130, 80, 17. So ang bili ko naman dito guys is about... 5,500 pesos. So alam ko magugulat kayo sa price. Masyadong mahal yung price ng mga gulong na to. Pero matagal siyang makudkud guys. And sobrang bigat niya. 
Napakabigat niya. Mapipil mo talaga yung quality ng Shinko tires no. Proven and tested na to sa long rides. Nakakalayo-layo na kami ni Mrs. dito. Hindi naman siya madulas sa ulan. Sa mga kurbada, kahit basa yung kalsada, hindi naman siya madulas. Okay naman yung traction niya guys. Never pa naman akong nadulas dito sa gulong na to. Kahit sa mga mapuhangin, sa maputek, hindi din ako nadulas. So, I highly suggest mag Shinko tires kayo. Doon sa mga baguhan na nagpumodify ng mga motorcycles, no? I highly suggest na magpalit muna kayo ng tires. Kasi isa yun sa mga nagpapabrusko, nagpapaganda ng uh, looks ng mga motor natin. Ano? At the same time, uh, mas safe, mas safe siya kaysa doon sa stock which is napakadulas. So mag-invest muna kayo talaga guys sa tires. So yun yung sinasuggest ko. For your safety na din, ano? hindi lang talaga sa looks. And then the next upgrade na ginawa ko, ito na bang twisted elbow guys. So the main reason kung bakit ako nag twisted elbow aside sa looks is for the harmonics at saka mas deeper yung tunog ng base ng exhaust natin. Same pa rin siya, bottle pipe. Tapos nagawa ko lang din ng heat shield dito para magmukhang uh, mas magmukhang maganda siya. Hindi yung parang plain lang no. Tapos yung pricing nito I believe nandito sa screen kasi hindi ko na makalala you can also check based on my previous vlog regarding nung shop na pinagpagawan ko na yung twisted elbow KDC muffler shop which is also Eli's muffler shop na ngayon nagpalit na sila ng pangalan guys nandito pa rin yung shop nila pinashift up ko na rin ng kaunti itong kukuha natin yung seat frame niya uh, itinaas natin ng kaunti tapos pinalagyan ko na rin ng lagayan ng saddle bag dito sa gilid. I also consider this as grab bar din para sa OBR. Pero ginawa ko talaga siya mainly for saddle bag. No? Pwede akong maglagay ng saddle bag dito. Ang gumawa na itong changes ng pag shift up na to is si Skunk Custom which is si Onin Lavaina. So bali ang ginawa lang ni Nino dito is pinat niya lang ng konti tas binin tas nariweld ulit para lang mag shift up. So hindi mo na kailangan ng u-bend no. Ito, mas maganda naman siyang tignan, ano? kahit pa paano. Stock lang yung ginagat namin dito, walang new pen. Tapos, sing pa rin, naka-led strip pa din. Tapos, yung next na naging upgrade natin, guys, is yung mga turn signals. Uh, nag na tayo ng turn signals LED. Nabili ko lang din siya sa Shopee for about 600 pesos. Apat na peraso na yun, guys. Actually, yung technique ko lang talaga dito, every time na nag-upgrade ako, is naghihintay ako ng uh, sale sa Shopee either Shopee or Lazada. So sabay sila nagsisave guys. So pipiliin na lang kayo sa dalawa kung sino yung mas mura. Yun yung uh, bibilad nyo. Tapos yung ilaw pala na ito, no? to those na nakabili ng ganitong klaseng turn signals, madali lang palitan yung LED niya. Kailangan niya lang bumili ng, alam niyo yung eagle eye. So ginagawa lang namin, kapag napupundi na ito, hinihila lang namin sa loob, tapos pinapalitan namin yung eagle eye na LED. So, ganun lang siya guys. Yung price ata ng uh, EGNI is at around 100-150 pair na yun. So, ganun lang siya. So, hindi siya mahirap hanapan ng uh, kapalit. So, hindi siya totally disposable. Palit rin pala ako ng handlebar switch natin dito sa kanan ng medyo manipis para makapaglagay ako ng quick throttle. Pinagamit kong quick throttle is Navy. Nabili ko siya for about 700 pesos sa Shopee na naman ulit. And then, itong handlebar switch natin, nabili ko rin siya sa Shopee for about 350 pesos lang. So, slightly manipis siya dun sa stock para mas maging proportional pa siyang tignan pag nilagyan mo siya ng quick throttle. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, pag bumibili sila ng quick throttle, pinag do pwede mo na magamitin nga talaga yung stock, pero parang ang bulky na niyang tignan masyado dito sa bandang kanan ng handlebar. No? So, inu usually, inuurong lang nila yan along with the Uh, ito itong um, tawag dito kalimutan ko na side mirrors at saka itong levers no? so kasama yan pati itong brake master natin so ganun yung ginagawa sa akin kasi is mas maganda siyang tignan kung yung manipis yung gagamitin yung plug and play lang siya per kulot gyre brabanso no? which is siya yung pinaka trusted mechanic ko pagdating dito sa wirings at saka sa engine tune up itong digital speedometer natin na nabili ko na naman ulit sa Shopee um Nabili ko siya for about 900 pesos. Sale pa to nung nabili ko guys. Bali, ang nag-install na ito is si Kulot Motorcycle Shop which is si Kulot Jairi Brabanso. So, yun. Shoutout sa'yo, Padya. Tsaka kay Paolo which is yung assistant niya sa pag-setup na ito. And then, the next upgrade naman na ginawa natin dito sa bike is itong 
LED headlight. Nabili ko siya sa Shopee for about 1,450 pesos. Tap and play na siya. Kailangan mo lang kapain yung mga wirings na like for example kung ano yung high beam, low beam, passing light, yun. Tsaka yung mga turn signals. So, install naman siya na maayos. Naglagay na rin tayo nito risers, which is moto wall risers, para mas comfortable i-handle yung handlebar. Kasi the more na mas malapit sa yung handlebar, mas madali ka makakapag-maneuver. Alam mo yun? Uh, hindi ka ngawit sa biyahe. Tapos madali mo siyang Uh, ma-navigate ng maayos ma-control ng maayos yung motor no? gamit itong handlebar the next naman na pag-uusapan natin is yung engine upgrades yung engine upgrades na pinaggagawa ko dito sa makina ko guys so iikot ko lang itong motor ko para may pakita ko naman sa inyo yung side yung other side na mga pinag install ko no? so let's go So ito na yung other side ng motor natin guys no. So medyo nahirapan lang akong ipihit kasi medyo maliit dito sa loob. Uh, the main reason din pala kung bakit dito ako sa loob nag-review kasi maingay sa labas at saka umuulan ano. And uh, gabi na rin. So bali kung mapapansin niyo guys, naglagay na rin tayo dito ng oil cooler. Ay nasis lang din ako ni Master Jeff which is si Kulot Jair Brabanso kung paano ilagay ito no. So the main reason kung bakit ako naglagay ng oil cooler is para malesen yung init ng engine ano para tumagal pa yung oil niya sa loob pero ganoon pa din dapat uh, galing natin ng palit ng oil every 1500 to 3000 km patayin ko siya nilagay dito sa gilid tapos meron na rin siyang shield para protektado yung uh, oil cooler natin sa mga rocks na tumatalsik nilagay ko siya diyan para mas maging proportional siya tapos meron na rin siyang kasamang filter hydraulic hose para heavy duty talaga pang matagalan tapos bumili na rin ako nitong fan purpose lang naman kung bakit siya may fan dito ano? para ma-dissipate patanggal niya yung init na itong oil cooler inubugan niya ito dito automatically maririnig din na kaagad yung tunog ng fan na di-start na kaagad siya so yung price na itong fan is 300 pesos 300 to 400 pesos sa Shopee ko lang din siya nabili tapos, itong oil cooler naman, price na ito is 800 pesos sa Shopee. Tapos, itong hose is 100 pesos. Tapos, itong mga banjo bolts, itong mga banjo bolts na ito is 150 pesos, dalawang piraso na yun. Ito namang filter, medyo pricey siya, nasa 750 pesos na siya ngayon. Tapos, bumili na rin ako ng adapter. So, yun. Malaking bagay din kapag naka oil cooler kayo guys, especially dun sa mga mahilig mag long rides, no? mas nalilesen at mas tumatagal pa yung engine natin. Though optional lang naman siya, pero for me, malaking bagay din siya. Kasi every time na naglalagay ako ng oil dito, nag-change oil ako kung mga 2,000 kilometers, even, even 3,000 kilometers, yung oil ko is hindi pa siya ganun ka-degrated. So, yun yung napansin ko. Yun yung isa sa mga napansin kong improvement, no? Though wala naman siyang performance improvement, hindi naman bibilis yung motor mo, eto is just to help lessen yung overheat ng makina. The next upgrade natin dito naman sa engine is naka port and polish na siya which is for touring type. Naka high compression na rin siya. Tinanggal na rin yung uh, gasket dito. Hindi yung base gasket. Ah. May base gasket pa kasi tayo dalawa yan. Eh. Yung base gasket at saka yung isa pang gasket dito. So tinanggal na rin yun ni Master Jeff para naman uh, mas makompress niya na maayos yung uh, gasolina sa loob. Dagdag milyahe din siya. No? Dagdag savings din sa gasolina. Nasusunog niya ng maayos yung uh, gasolina sa loob. Ano? Ang sabi kasi nila, kapag ka naka-port and polish ka na, tapos naka-compression ka pa, tapos nitinanggal yung gasket, may chances na tumama yung mga valve dun sa piston. So, actually, tinest na namin ito ni Pajep. I've been using this bike for about almost 3 years and 2 months now. Okay pa din siya. Never pa ako nasiraan. Hindi pa ako nasiraan ng mga parabula or nabutasan ng piston. Safe naman siya. Okay yung pagkakagawa. Mas nakasave din ako ng gasolina. No? Palit na rin ako ng carburador to a uh, smaller car. So the main reason kung bakit din ako nagpalit ng mas maliit para makuha ko yung torque, yung power. Kasi imagine mo guys, kung mas maliit yung carburador, kung mas maliit ang butas, mas maganda yung likop ng air. Actually, Nag-start tayo, yung stock natin is 26mm, di ba? So, 26mm yung stock, nagpalit ako nun, pinalitan ko siya ng 28. Yung sa 28, okay naman siya, nawala yung vibration ng engine. Ang problema lang guys, 
is malakas siya sa gasolina. Maybe pa rin yung brand niya. 24mm na carburador. Tapos yung jettings niya is naka 102 yung main jet. Pilot jet niya naman is 35. So, yun yung pinaka-optimal na setup dito sa uh, sa motor ko na to. That includes the port and polish na in-apply din ni Master Jeff. So, mas nag-match yung uh, air and fuel mixture ko dyan. So, maganda yung sunog ng mga spark plug ko dyan. So, which is medyo makalawang. Makalawang siya actually. Talagang almost halos wala ka na may kitang carbon. So, malaking bagay yon na tinutono din natin yung carburetor natin based dun sa engine setup. Kasi nga, uh, it will reduce the carbon deposit dito sa loob ng chamber. No? So, kapag hindi mo na itono yung motor mo at laging maitin yung sunog sa loob ng spark plug mo at hindi ka nagpa-plug anything, talagang may at maya mag i yung motor mo lalo na sa traffic. May at maya siyang mamamatay tapos may hirapan kang start. Akala mo foul spark plug na yung pala punong puno na talaga siya ng carbon pati yung sa loob ng chamber so mahirap yun ano kapag napuno na ng carbon yung loob ng chamber mo kahit anong palit mo ng spark plug babalik at babalik yun hanggat hindi mo natutunan na maayos yung motor mo tapos isa pa sa mga naging upgrade ko guys is nagpalit na rin ako ng racing ignition coil which is 5 to 7,400 para makapag supply siya ng magandang spark dito sa chamber natin. Napalit na rin ako ng racing CDI. Ang kong racing CDI dito guys is pang XRM125 or Wave125. Uh, yung brand niya is Apido na dual band. So si Master Jeff na rin yung nag-install na ito. Isa din yun sa nakatulong. Ano? Yung sinusupply na kuryente ng stock CDI natin mas lumakas pa after kong ilagay itong racing CDI na to, no? So, naka-high compression na tayo tapos nagpo-provide ko pa ng magandang spark. So, ang result nun, optimal, no? Basta't nakatono na maayos, basta't madalas kang nagpa-plug reading. Lagi yung lagi yung sinasuggest, lagi mong i-check yung mga spark plug nyo kung optimal ba siya or uh, fouling na or, or overfeed na siya. Hindi naman ako nangangarera. The main purpose kung bakit ako nag-a-upgrade din ng mga, nag-a-upgrade ng engine performance is para makuha ko yung power no hindi ko to ginagamit pang karera kasi itong bike natin is hindi naman siya built for racing kasi nga yung chassis pa lang napakabigat na ipapangkarera mo pa to sa mga sniper sa raider wala kang wala kang babatbatin sa mga yan wala kang mararating diyan so pwedeng sumemplan ka lang diyan alam mo yun mag magiging nasa alanganin pa yung buhay mo So yung purpose nang talaga kung bakit ako nag-upgrade ng engine natin ng, ng performance ng engine natin is para meron tayong power especially dun sa mga yung mga uphills, yung mga mapuputik, yung um, mag-off-road ka or kailangan mo mag-overtake, walang engine hesitation once na upgraded yung performance ng motor mo no. Pagdating naman sa wiring guys, ang dami kong kalokohang ginawa. Papakita ko sa inyo ah. <laughs> Ready na ba kayo? <laughs> So, ito yan. Ito. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ayan, napakarumi niya o. Oh. Alatang wala pang ligo. Kawawa naman itong scrambler ko. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ano, kapag wala yung side fairings natin. Tawag ko dito is relay box. Kasama na rin yung fuses dito sa loob. Sinerparate ko lang talaga yung pinaka main fuse. Ewan ko kung bakit. Nakalimutan ko lang itong ilagay sa wiring. Waterproof pala siya, no? nabili ko siya for about 700 pesos sa Shopee. Kasama siyang apat na relay, tapos sobrang daming fuses. From 5 watts up to 20 watts yung fuses na kasama na ito, guys. So, ayan, tatanggalin mo lang siya. Dito lang sa gilid, may lock yan. Pipinupin mo lang, tapos matatanggal mo na siya. Okay, itong tatlong relay na to is connected to sa fan at saka sa auxiliary lights na nakalagay dito. Tapos may mga fuses na rin siya nakasama. May tatlong fuse siya per relay. And then, may, meron din akong extra fuses dito just in case matutukan ako. Ihilahin ko lang to. Ilalagay ko lang siya dito. So, yun. Malaking bagay dito. The main reason yung bakit ko dito nilagay yung relay is para if ever maputukan man ako or masira man yung auxiliary lights ko, dito ko lang siya kakalibutin. Bubuksan ko lang tong side, side panel. Tatanggalin ko lang to. Tapos, papalitan ko lang siya dyan. Ng relay or fuse. Ganun lang siya kadali. So, para mas madali ko siyang i-manage. Kasi dati, yung headlight ko, nandun lahat ng mga relay ko. So, mahirap, napakamahirap i-maintain. Kasi, babaklasin mo pa yung headlight, gagamit, tatanggalin mo pa yung mga volts, 
Yun. So napaka-hassle, di ba? Unlike dito, sususiya mo lang, tatanggalin mo lang to and then dito mo napapalitan. So malaking bagay din siya, di ba? Safe na safe naman yung harness. Secured siya kasi nga nakalagay siya dun sa flexible hose. May flexible hose yan papunta dito sa chassis, papunta dun. Yan. So secured din siya and safe na safe. So malaking bagay talaga to para sa akin. Waterproof din siya guys kasi ilang beses na akong dumaan sa back. Never naman ako na short circuit. Never naman. Basta huwag lang aabot ito ng hanggang dito na baka. Siyempre, kung aabot ng tubig dito, automatic yan yung motor mo makatay. Kasi nga, puputok na yung mga fuses. So, yun. Babalik na natin to guys. Naglagay na rin pala ako ng mga auxiliary lights. Naglagay ako dito, ito, which is uh, all-weather auxiliary lights. Ginagamit ko lang to o nagtatagaytay kami or yung mga fog or minsan umuulan, ginagamit ko to. Ito naman is kapag dumadaan ako sa sobrang dilim na lugar, malaking bagay ito, mainit siya, meron siyang fan sa likod. Um, ginagamit ko lang ito for, for high beam, yung tipong kailangan ko talaga, yung situational na kapag nasa madilim ako na lugar, ginagamitan ko siya na ito. Kasama na rin itong high beam, itong day, may, ano natin, day maker natin. No? Itong motor natin, nung nireview natin ngayon, wala siyang paligo, no? medyo madumi siya. This is just to show you na ang scrambler talaga is kahit rugged, kahit marumi siya, mas okay pa rin siyang tignan, no? Tapos, isa pa sa mga naging upgrades ko guys is itong uh, stunt clutch. Stunt clutch is almost similar dun sa mga uh, clutch assist na mas pinalambot yung clutch niya. Ayan, mas malambot siya. Kumbaga, 40% lalambot yung ano mo, yung clutch. So malaking bagay din to, lalo na sa mga traffic. Gaya ko, ito kasi motor ko, workforce ko to, from Cavite to Makati, daily. Malaking bagay to, lalo na kapag traffic, hindi kahirap. No? So nabili ko tong stunt clutch nito for about 500 pesos. So the main reason kung ba't mas itong pinili ko kaysa sa mga clutch assist is wala lang. <laughs> Joke. Uh, ayun, um, nauna ako kasi itong bilhin bago ako mag-clutch assist guys no? Pero halos same sila ng mechanism Kung gusto nyo makatipid, okay din naman Preference lang yan eh Ako talaga mas gusto ko to Kasi mas gusto ko siyang uh, Mas nagaganda na ako sa kanyang tignan At saka proven naman siya Nauna lang talaga na bumili ako ng stunt clutch Bago ko nalaman yung clutch assist no? Sayang naman kasi kung bibili pa ako ng uh, clutch assist Tapos yung stunt clutch ko isasantabi ko na lang diba? So bakit hindi ko pa gamitin? Yan tapos, ayun guys, may mga scratches din ako dito sa lever. Experiences ko dito, marami na rin akong semplang. Nakakailang semplang na ako, nakakatatlo na. Medyo may mga kalakalawang na din tayo, like dito sa foot pegs, may mga kalawang na rin tayo. Yung kadena natin, stock pa din yan. Uh, heavy duty naman siya, so far. Ayun guys, no, nakalimutan ko din i-mention yung mga fenders ko. This fender is by Moto Swabe, no? So, yun guys. Ang video na ito ay handog sa inyo ang Moto Suave Fenders. <laughs> Sponsored to ni Moto Suave itong Fender na to guys. So, papasalamat din ako sa kumpare ko si Angel Ortega no? for sponsoring me this tire hugger. So, kung bibili man kayo ng mga tire hugger guys, I highly suggest you buy it from Moto Suave kasi nga sila, pag gumagawa sila nito, wino water test nila yan at saka yung durability test, tinutuntungan pa nila to just to make sure na hindi lang yun yun hindi ko lang sure kung shafting bar bang ginamit dito or round bar pero I believe shafting bar is much more durable than round bars no? yung round bars medyo malambot yun kapag nagbabibrate na napuputol ito is ginagamit ko na to for almost 2 years never pa ako nabalian na ito tapos itong fender naman is at least 80% wala siyang talsik doon meron minimal kapag dumadaan ka sa baha may konting talsik siya pero hindi naman ganun ka grabe. Hindi mo nagagawing fender yung OBR mo kapag sumuha siya dito. <laughs> Tapos, ayun guys. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nitrox ng monoshock. So, ito yung nag-hold ng compression. Nilagyan ko siyang number 22 which is ito yung special number namin ni Mrs. So, hopefully na gustuhan nyo yung uh, review na ginawa ko ngayon. Ano, ito sa saan ko itong head note para mahulog. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga tumatangkinig ng channel ko. No? Nagpapasalamat ako sa inyo. Ano ko ba sasabihin ko? So, yun. Uh, so, that's it guys. Thank you so much for watching. Uh, to those na hindi pa na ako subscribe just click that subscribe button on the below. 
And also click that notification bell para updated kayo sa mga videos ko guys sa mga upgrades, sa mga engine upgrades, performance upgrades. Ayun. Thank you so much for watching. Bye.